Okay, hello everyone. So I am back again with one more video for you guys with some more difficult words. Okay, I do believe कि जितने सारे words अभी तक आपको मिले हैं उसपे आप practice कर रहे हो, converse कर रहे हो, use कर रहे हो उन words को अपने daily life में and practice कर रहे हो, right? आज पढ़ते हैं दस और new words and let's see how it goes. Okay, let's start with the first word of the day and that is incumbent. Incumbent. This meaning is something that is morally binding. Okay, morally strong, morally binding, something that holds you to, you know, a particular principle or something. Example, the government realized that it was incumbent on them to act. Okay, means it was morally very correct or morally very indigorous to act on. Another word would be inveterate. Inveterate. Inveterate means habitual, something that is, um, you know, in, your, in a very habitual way. Adat wali cheez jo hai, okay, okay? She is an inveterate gambler. This is an adjective, okay? Gambler yaha pe aapka noun hai, aur inveterate usko describe kar raha hai, further uske bare mein bata raha hai. Agla word would be libertarian. Libertarian, meaning someone who cherishes ideas of free will. Liberty is libertarian. Okay? Liberty is what? Where you have that power or that um, you know space to speak about your opinions, about your thing or act in a certain way that you would like to. Okay? Libertarian would mean someone who likes doing that. Okay? Example, he is studying libertarian philosophy. Right? Which clearly means someone who is very okay with expressing ideas of his own or something. Agla word is licentious. Licentious meaning someone who is promiscuous. Someone who is promiscuous. Example, the ruler's tyrannical and licentious behavior was very impressive or something like that. Take it. Next word is largest. Largest. Abhi iska largest se koi lena dena nahi hai. Take it. Largest is kindness or generosity in bestowing gifts or money. ठीक है जब भी बात डोनेशन की आती है पैसे वैसे देने की बात आती है या फिर किसी को गिफ्ट करने की बात होती है या किसी को भी कहीं पे भी कुछ देने की बात आती है कंट्रीब्यूट करने की बात आती है इफ यू आर वेरी काइंड हार्टेड और इफ यू आर वेरी यू नो अ पर्सन हु इज वेरी ओके विथ गिविंग उज वेरी गिविंग इन नेचर उसके लिए आप लार्जेस्ट वर्ड यूज करते हैं द किंग कॉन बेस्टो दीज कॉस्टली जूवल्स विद सच आर लार्जेस्ट Multifarious, multifarious meaning multifaceted or diverse. कोई भी चीज जिसके बहुत सारे faces हों या फिर someone or something that is very diverse in nature, जिसके बहुत सारे parallels हैं, बहुत सारे verticals हैं, उसको आप कहते हो multifarious. Example is the university offers multifarious activities. मतलब बहुत diverse activities वगैरह यहाँ पे conduct किए जाते हैं, okay? अगला वर्ड वुड बी ऑब्ड्यूरेट 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 करने का मतलब होता है बीइंग वेरी स्टब्बन यानी कि जिद्दी एंड रिफ्यूजिंग टू चेंज वंस ओपिनियन वेरी अटैमेंट इन नेचर कि मैंने जो सोच लिया मैं तो वही करूंगी आई एम नॉट गोइंग टू चेंज माय ओपिनियन और व्यूज फॉर एनी ठीक है तो बहुत ज्यादा अगर आप अडामेंट हो तो अडामेंट का ही एक तरह से सेनेम होता है ये स्टबन का ही एक तरह से सेनेम होता है तो आप इसको इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि ऑब्ड्यूरेट का जो सेनेम है दैट इज स्टबन एंड अडामेंट ओके Example, I argued this point with him, but he was obdurate. ठीक है बहुत जिद्दी था, बहुत अडियल था. Adial is a perfect word for this one. ठीक है अडियल का ही proper जो English होता है, that is obdurate. Ostracism, ostracism, ostracism का मतलब होता है excluding a person or certain section from society by majority consent. बहुत सारे लोगों के साथ consent लेने के बाद, बहुत सारे लोगों से consent लेने के बाद, अगर आप किसी इंसान को निकाल देते हो, किसी position से, किसी power से, किसी group से, किसी team से, अगर आप उसको exclude कर देते हो, तो आप उसके लिए ये word use करते हो, ostracism. ठीक है? Example is I argued this point with him, but he was obdurate. Ostracism, sorry, ये obdurate वाला शायद copy हो गया होगा इसमें. Ostracism में you can use any kind of like the major ostracism that a person faced or any X Y Z person faced was very unfortunate. ठीक है? तो जो भी ostracism किसी इंसान को face करना पड़ा, ostracism is again an adjective. जो भी face करना पड़ा, वो बहुत ज़्यादा 
यू नो अच्छा नहीं था वॉज वेरी डिमोटिवेटिंग और डिस्पायरिंग और समथिंग लाइक दैट पेजरेटिव 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 का मतलब होता है शोइंग डिस अप्रूवल किसी चीज को अप्रूव ना करना या किसी चीज के लिए हम ही ना भरना दैट इज पेजरेटिव Permissiveness is used almost universally as a pejorative term. ठीक है तो permissiveness मतलब permission लेना ठीक है permissive आप हो कि नहीं हो Are you allowing something to happen or are you not allowing something to happen? That is considered as a universal हाँ या ना for anything. किसी भी चीज के लिए consent basically is what we are talking about. Pertinacious, pertinacious, which means Someone who is stubbornly unyielding मतलब बहुत जिद्दी है अड़ियल है और कुछ आउटकम भी नहीं है कुछ ईल्ड नहीं कर पा रहा है या फिर बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव नहीं है अपने काम में शी वर्क विथ अ पर्टिनाशियस रेजिस्टेंस टू इंट्रैक्शन मतलब वो प्रोडक्टिव भी नहीं थी एंड साथ ही साथ शी वॉज वेरी वेरी अड़ियल और जिद्दी टू गिव एनी काउंट काइंड ऑफ आउटकम ओके I think that should be it for today. We can keep it up to here because काफी सारे major difficult words आज हमने cover करे हैं आपके लिए थोड़ा grasp करने में time और difficulty दोनों चीजें लगने वाली हैं Please make sure you use these words correctly in any kind of sentence. Meaning थोड़ा read करो use करते रहो ज़्यादा से ज़्यादा conversation में use करोगे खुद में ही ढल जाएगा कि क्या आपको use करना चाहिए कौन सी जगह पे use करना चाहिए कौन सी जगह पे नहीं use करना चाहिए ठीक है आई थिंक वी वुड कीप इट अप टू हियर टूडे वी कैन मूव अगेन टू द नेक्स्ट वर्ड और नेक्स्ट सेट ऑफ वर्ड्स इन द नेक्स्ट क्लास और द नेक्स्ट वीडियो दैट इज ऑन ट्यूसडे अपकमिंग ट्यूसडे ओके स्टे ट्यून फॉर मोर सच वीडियोस प्लीज फॉलो एंड मेक श्योर कि आप नोट्स बना रहे हो डेली का डेली अपडेट कर रहे हो अपने आप को न्यू हो गया से ठीक है आई बिलीव द वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू गाइज सी इन द नेक्स्ट वीडियो बाय